Hi friends, welcome to our Abrana Mangaleshwara. We are going to talk about the Nighty Collections. We are going to talk about the Nighty Collections. We are going to talk about the Nighty Collections. We are going to talk about the Nighty Collections. We are going to talk about the Nighty Collections. We are going to talk about the Nighty Collections. உங்களுக்கு ஐடியாஸ் வாங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் ரீசெல்லிங் பண்ண முடியுமானா அதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ மீனஸ் கலெக்ஷனில் குறைஞ்சபட்ச ரேட்டில் உங்களுக்கு நைட்டிஸ் வந்து ரீசெல்லிங் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் வந்து சரக்கெல்லாம் எடுத்து நாங்கள் எல்லாேருக்கும் அனுப்பிகிட்ருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் வந்து சிங்கிள் பீஸ் கூட ரீசெல்லிங் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நைட்டியோட ஸ்டார்டிங் ரேட்டு ரீசெல்லிங்கில் வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபாவில் இருந்துருக்கு நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா ஐட்டம் வந்து இப்போ ஸ்டாக் இல்லை ஸோ இதில் நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஐட்டம் அதாவது இப்போ வந்து லாக்டவுனில் வந்து உங்களுக்கு மில்லெல்லாம் ஓடாதனால நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஐட்டம்ல இருந்து ஸ்டாக் இருக்குது காமிக்கிறேன் நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா ஐட்டம் வந்ததும் அதையும் வந்து ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸல் வந்து பைப்பிங் நைட்டி வந்து நூற்றி ஐம்பது ஸோ இந்த நூற்றி ஐம்பது ரூபா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி குவாலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறதே நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன் பியூர் காட்டன் தான் டிசைன்ஸ்லாம் நல்லாயிருக்கும் பக்காவாக இருக்கும் பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி அழகான பேட்டர்ன் வந்துடும் பைப்பிங் வச்சுருக்கோம் இதில் ஜிப்பு வச்சது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு டென் ருபீஸ் கூட வரும் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும் ஆனால் அகலமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா எக்ஸலுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி டூ இன்ச்சு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு டபுள் எக்ஸல் வந்து நூற்றி அறுபது இதை விட ஒரு பத்து ரூபா கூட வரும் ஜிப்பு வச்சது அப்படின்னா வந்து டபுள் எக்ஸலில் நூற்றி அறுபது பைப்பிங் அப்படின்னா வந்து நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா வரும் பாருங்கள் அதை விட இது அகலம் கூட இதில் இருக்கிற கலர்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன பூ வச்சு ரொம்ப குவாலிட்டியான பேட்டர்னில் இருக்கும் அந்த நைட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருக்குற பைப்பிங் வந்து நல்ல கான்ட்ராஸ்ட்டாக லுக்காக தெரிகிற மாதிரி கலர்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி அழகாக பவு வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா நைட்டிலையுமே ஓவர் லாக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஓவர் லாக் கொடுக்குறதுனால உங்களுக்கு வந்து தையல் பிரிகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது எல்லா நைட்டிலையுமே கம்பல்சரி ஓவர் லாக்கு உள்ளே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ரீசெல்லிங்கில் இந்த நைட்டியை வந்து இப்போ மார்க்கெட் ரேட் படி பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தம்பது ரூபா வரைக்கும் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து தாராளமாக வந்து மார்ஜின் வச்சு விற்கலாம் நீங்கள் குறைஞ்சபட்ச மார்ஜின் வச்சு விற்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெகுலர் கஸ்டமர்ஸ் கிடப்பாங்க இல்லை எனக்கு வந்து ரீட்டைல் ரேட்டில் வாங்குறதுக்கு கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கூடவே மார்ஜின் வச்சு நீங்கள் விற்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நான் காமிக்க போகிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா கஸ்டமருக்கு வந்து நாங்கள் வாங்கி அனுப்பணுமா இல்லை நீங்கள் அனுப்புவீங்களா என்னது கஸ்டமருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்களே டேரெக்டாக அனுப்பிடுவோம் எப்படி அப்படின்னா நீங்கள் கஸ்டமரோட அட்ரஸ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நாங்களே டேரெக்டாக அனுப்பிடுவோம் பில்லெல்லாம் மென்ஷன் பண்ண மாட்டோம் நீங்கள் உங்கள் பேரில் அனுப்புகிற மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து கொரியர் அனுப்புவோம் ஸோ ஃப்ரம் அட்ரஸில் உங்கள் நேம் போட்டு உங்களோட ஃபோன் நம்பர் போட்டு உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் போட்டு தான் நாங்கள் அனுப்புவோம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து டபுள் எக்ஸல் நைட்டி டபுள் எக்ஸல்லே வந்து பிரிண்டட் நைட்டி வித் பைப்பிங் ஸோ இதோட ரேட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும் இது பார்த்துக்கோங்க நல்ல அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நல்ல டிசைன் டிசைனான நல்ல நல்ல அழகழகான டிசைன்ஸ் வந்துடும் இதில் அது மாதிரி அளவு பார்த்துக்கோங்க வித்து ஓவர்லாக கூட தான் வந்திருக்கு இவ்வளோ அகலம் வந்துடுது டபுள் எக்ஸலுக்கு இவ்வளோ அகலம் வந்துடுது நான் போடுற நைட்டியோட இது பெரிய சைஸு தான் நல்ல தாராளமாக பெருசாக இருக்கும் ஸோ மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா லேடிஸ்க்கு என்ன பிரச்சனைனா ஆஃப்டர் டெலிவரி வந்து வயிறு பெருசாகிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா வயிறு கிட்ட தான் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த நைட்டி வந்து அந்த பிரச்சனையே கிடையாது வயிறுக்கிட்ட நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஒரு சில நைட்டிஸில் வந்து அவங்க பேக்கெட்ஸும் வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சில நைட்டிஸில் வச்சுருப்பாங்க எல்லா நைட்டிலையும் வரும்னு சொல்ல முடியாது நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் காமிக்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரிபிள் எக்ஸல் நைட்டி ட்ரிபிள் எக்ஸல் நைட்டி அப்படின்னா இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஓவர் லாக்கு கொரியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நாங்கள் இந்த மாதிரி வந்துட்டு பேக் பண்ணுவோம் பேக் பண்ணுறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ அட்ரெஸ்ஸு ஃப்ரம் அட்ரெஸ்ஸுன்னு மென்ஷன் பண்ணிடுவோம் இதிலே ஃப்ரம்லே வந்துட்டு கஸ்டமர் இப்போ வந்து இதெல்லாம் ரீசெல்லிங் தான் குர்த்தீஸ் வந்து இதில் இருக்குது நான் குர்த்தீஸ் கலெக்ஷன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் காமிக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ அட்ரெஸில்
ஸோ நம்ம ஃபுல்லாக ஸ்க்ரீன் மாதிரி என்னையவே மறைச்சிருச்சு அந்தளவுக்கு நல்ல பெருசு இது பார்த்தீங்கன்னா ஜிப்பு வித் பைப்பிங்கோட வந்துடும் இதோட ரேட்டு இரநூத்தி முப்பது மெட்டீரியல் குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் த்ரெட்டு கவுண்ட் கூட இதில் வந்து பைப்பிங் அண்ட் ஜிப்பு ரெண்டுமே அவைலபிளாக இருக்குது இல்லைனா வெறும் பைப்பிங்கோடையும் அவைலபிளாக இருக்குது இன்னும் நிறைய டிசைன்ஸ் வந்து நைட்டிஸில் ஒவ்வொரு வீக்கும் நாங்கள் வந்து ஸ்டாக் ஏற்றிக்கிட்டே தான் இருப்போம் அப்போ அது அந்த நைட்டி கலெக்ஷன் புதுசாக புதுசாக வர வர அதுக்குரிய ரிவ்யூவும் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இது மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசெல்லிங் பர்பஸ்க்காக தான் சரிங்களா டேரெக்ட் கஸ்டமர்ஸை வந்து நாங்கள் வந்து டேரெக்ட் கஸ்டமர்ஸை டீல் பண்ணுறத விட ரீசெல்லர்ஸை தான் நிறைய நாங்கள் டீல் பண்ணுறோம் ரீசெல்லர்ஸ் வந்து சிங்கிள் பீஸ்லேருந்து ஹண்ட்ரட் பீஸ் வரைக்கும் எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் விற்றுக்கலாம் மெயினாக வந்து டேரக்ட் கஸ்டமர்ஸை நாங்கள் ஏன் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னா வந்து ரீசெல்லர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தான் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ ரீசெல்லர்ஸ்க்கு அது பாதிக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து இவ்வளோ கம்மி ப்ரைஸில் வெறும் ரீசெல்லர்ஸை தான் நாங்கள் என்கரேஜ் பண்ணுறோம் ஸோ நீங்கள் ரீசெல்லிங் பண்ணுற ஐடியா இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்னை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இல்லை சில பேர் வந்து நான் ரீசெல்லிங் பண்ணலை வீட்டிலே கொஞ்சமாக ஸ்டாக்ஸ் வாங்கி வச்சு விற்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் வந்து வீட்டில் ஸ்டாக்ஸ் வாங்கி விற்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு பத்து பீஸ் வேணும் அந்த மாதிரியும் கேட்டு வரவங்களும் வாங்கிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்க பாருங்கள் பல்காக இந்த ப பல்காக இருக்கிற பார்சல் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இது வீட்டில் வச்சு விற்கிறதுக்காக வந்து பல்காக வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து இருபது பீஸ் நைட்டி இருக்குது இந்த இருபது பீஸ் நைட்டி நாங்கள் அவங்களை கொரியர் அனுப்புகிறோம்ல இதை அவங்க வீட்டில் வச்சு சேல்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு பீஸ் மிச்சம் இருக்கும்போது மறுபடியும் அடுத்து ஆர்டர் போடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து ரெகுலராக எங்களுக்கு வந்து ஆர்டர்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க எல்லாேருக்கும் வந்து நாங்கள் பார்சல் பேக் பண்ணி பேக் பண்ணி அனுப்பிக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ எல்லா ரொம்ப நம்பிக்கையாக தரமான முறையில் உங்களுக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எல்லா வகையிலையும் எல்லா ரேஞ்சிலையும் வச்சுருக்கோம் லாக்டவுன் டயத்தில் வந்து வீட்டில் வச்சே சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா கடைகள்லாம் இல்லை இல்லை நீங்கள் போய் வாங்கிறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி டயத்தில் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறதுக்கு இது வந்து நல்ல ஒரு ஆப்ஷன் ஸோ நீங்கள் வந்து தாராளமாக மீனஸ் கலெக்ஷனில் ரீசெல்லிங் பண்ணலாம் வேறு டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வாங்க தனித்தனியாக குரூப்ஸ் வச்சு அதுக்கு தனித்தனியாக ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து இந்த ரீசெல்லிங் பிஸ்னஸ் பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி உங்களுக்கு எப்படி ரீசெல்லிங் பண்ணுறதுங்கிறத கிளியர் பண்ணுவாங்க ஸோ என்கிட்ட நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணும்போது என்னுடைய ஒர்க் என்னென்னு மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கஸ்டமர்ஸோட நேமை சேவ் பண்ணி அவங்கள வந்து பர்டிகுலராக அந்தந்த குரூப்ஸில் ஆட் ஆட் பண்ணிடுவேன் உங்களுக்கு இருக்கிற டவுட்டுகளை வந்து நீங்கள் அந்த குரூப்பில் இருக்கிற என்னுடைய ஸ்டாஃப்கிட்ட நீங்கள் தாராளமாக கேட்டுக்கலாம் ஒவ்வொரு குரூப்புக்கும் தனித்தனி ஸ்டாஃப் இருக்குது ஸோ அந்தந்த குரூப்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டாஃப்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணிடுவாங்க இங்கே நானும் என் ஹஸ்பண்டும் வந்து மெயினாக எங்களுடைய ஒர்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ ஷூட் நாங்கள் எடுத்துருவோம் அதே மாதிரி நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுற கொரியர்ஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் அன்னைக்கு பேக் பண்ணி அனுப்பிடுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு புதுசாக வர கஸ்டமர்ஸோட பேரை சேவ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டான குரூப்ஸில் அவங்கள வந்து சேர்த்துருவோம் ஸோ இந்த ஒர்க் தான் எங்களோடது ஸோ நிறைய பேர் வந்து கேட்பீங்க என்ன நீங்கள் மேம் வந்து நீங்கள் ரிப்ளையே பண்ண மாட்டேறீங்க அப்படின்னு அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது ஓ இன்றைக்கி வந்து வர எனக்கு புதுசாக வர கஸ்டமர்ஸ் எல்லார் பேரையும் கண்டிப்பாக அன்னைக்கே நான் சேவ் பண்ணி அவங்களுக்கு குரூப்ஸ் லிங்க்கை கொடுத்துட்டு தான் நான் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் தூங்கவே போவேன் நான் கிட்டத்தட்ட நான் தூங்குறதுக்கே டெய்லி வந்து ரெண்டு மணி ஆயிரும் எல்லாருக்கும் ஒருத்தர் விடாமல் எல்லாருக்கும் ஆன்சர் பண்ணி என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏன்னா இப்போ வந்து நேரடியாக வந்து கடையில் வேலை பார்க்குறதுக்கு ஸ்டாஃப்ஸ் யாருமே இல்லை ஏன்னா அவங்க வந்து வேறு வேறு லொக்கேஷன்லேருந்து வர்றாங்க நம்ம வீட்டில் குழந்தையெல்லாம் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஸ்டாஃப்ஸ் யாரையும் வர விடுறதில்ல அதனால் வந்து நானே என் ஹஸ்பண்டும் மட்டும்தான் இங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது வந்து கஸ்டமர்ஸோட சேஃப்டிக்காக தான் வெளியிலேருந்து வர்றவங்க உள்ளே வந்து பேக் பண்ணும்போது அது வந்து கொரோனா ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் நாங்கள் யாரையுமே கடைக்கு ஓ விடுறது இல்லை நாங்களே தான் பேக் பண்ணி அனுப்புகிறோம் நாங்களும் வந்துட்டு கொரியர் போடுறதுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இப்போ போகிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு பார்சல் மட்டும் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிவிட்டு காரை விட்டு இறங்குறது கூட கிடையாது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எல்லாமே ப்ராசஸிங்லாம் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ரொம்ப சேஃப் அண்ட் ஹைஜீனிக்காக தான் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு பியூட்டிஃபுல்லான கலெக்ஷனோடு நான் உங்களை ம